爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个缓解我们胃痛的方法。很多人有胃不太好，然后吃东西啊，然后吃多了进行胃胀。呃，更多的人吃完饭以后进行胃痛，或者是吃凉的进行胃痛。呃，当我们胃痛的时候，我们要给它进行缓解。呃，这个方法呢，就是用我们的手摸着我们的胸，就是往下摸胸骨这下面。有这个位置，我们叫剑突，也就是俗称我们心窝这个位置。嗯，接下来我们怎么做呢？就是把我们的手摸到这个位置，进行点按一下四肢，看到吗？四肢放到这个心窝这个位置，轻轻点按，按揉，往下按揉，轻轻的，大概按揉个一到两分钟，点按着，点按着不动也可以，一就是。一定要做一到两分钟的时间，做完以后，把我们的手进行搓热，一定要把手搓热，像我手不用搓就是热的，然后放在刚刚你点按的这个位置就可以，放多久？放十五分钟以上。这个方法就是很多人，嗯、呃，他吃完了饭，然后进行胃痛，就开始问我怎么办或者怎么缓解，我就是告诉他们这样做，效果都非常好。大家可以试试，当然了，这只是缓解我们的胃痛。有些人可能坚持做的话，他可能对我们的胃有一个调理，甚至痊愈的作用。当然了，更好的建议大家去养我们的胃，呃，去调理好，然后这样的话，我们以后不会再受胃痛、胃痛的这个痛苦。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏。今天为大家分享一个调理我们入睡困难和失眠的方法。嗯、呃，很多人就是躺在床上，就是怎么睡都睡不着，或者是失眠，久而久之会影响我们的心情，甚至危害我们的身体健康。那么我们今天分享这个小方法，大家可以试一试。好，第一步就是说，我们找到我们的手的合谷穴，也就是靠近我们大拇指。根这个位置，我们进行用手掐，或者点按都可以，看到吗？点按，点按。如果你失眠，或者是入睡困难，会比较酸痛。好，做完左手，然后做右手，每个部位点个，呃，一分钟就可以。点着，可以轻柔，也可以不动，用点力点。好，然后做完左手、右手都做完以后。点按开始做这个，就是把我们的十指尖、十个手指头的指尖进行相对，然后促进我们手部的血液循环。好看，用点力可以。好，这个我们做个一百下就可以。嗯，如果说你有入睡困难或者失眠的人，坚持每天晚上做一做这个方法。嗯，看看能不能把你这些问题进行调理、好转，甚至痊愈。好，谢谢大家。有什么问题可以在下面留言或者私信，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个快走止咳的方法，就是点按我们的天突穴。大家知道我们在咳嗽的时候特别的难受，很多人都有感冒完以后咳个十天半个月。一咳起来没完没了，然后呢，我们可以在我们咳嗽难受的时候点按天突穴，然后进行止咳。好，大家看一下，天突穴就在我们的脖子这个位置，这个窝，锁骨两个锁骨的锁骨头的中间这个窝这里。好，天突穴，如果你咳嗽的时候，这个地方按会有结节,节或者条索状的。轻轻的一点啊，会非常的痛。嗯，这个穴位止咳是非常有效，很多针灸都会扎到这里。当然，我们自己给自己做，只需要用大拇指或者是什么进行点按就可以，轻轻的点按。好，点按个两分钟左右，或者按压着不动，两分钟左右也可以。好，如果你咳嗽非常难受，或者感冒以后咳嗽一直不好，嗯、呃，想止咳
可以试一试这个方法。当然了，还是建议大家把我们的肺和肾以及这些功能调理好，把咳嗽彻底的解决，它才能不咳嗽，也不用这个方法来止咳，这样会更好。好，谢谢大家。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理因膀胱经堵塞而导致我们腰痛的方法，那就是点按我们的精灵穴。嗯，以前我讲过腰背委中求，腰痛的话我们会进行点按委中或者拍打等。当然了，有些人点按委中特别好使，另外一些人因为膀胱经堵塞比较严重。然后调理腰痛就不是那么明显。好，今天我们就讲点按精明穴，因为精明穴是我们膀胱经的第一个要穴。好，下面我为大家讲解精明穴。我们先找到位置，就在我们的眉下眼的，就是眼上眼眶眼角进行点一下。好，看着两个大拇指往这一压。基本上就能压到这个穴位，轻轻的闭目，轻轻的点按。如果说你的膀胱经堵塞的严重，这个轻轻的一点会比较酸痛。好，按压着不动也可以，三分钟左右。好，放松以后，你可能腰痛就会得到很好的缓解。好，大家也可以试一试这个方法。呃，如果说你腰痛很严重，可以坚持每天做个一次，每次做个三分钟。如果嗯、呃，就是说做到什么效果呢？就是把我们的腰痛这个问题，因为膀胱经而堵塞的腰痛这个问题，我们给它呃解决了，这样会更好。好，爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理便秘的小方法。长期坚持做这个方法，便秘困扰你的问题就会解决。好，家里有便秘的老人，我们也要分享给他。这个方法特别的简单，而且非常的有效，那就是按压我们的肚脐。大家都知道，我们肚脐这个位置，只需要把我们的大拇指按在这个肚脐上就可以，随时随地，无论你是坐着躺着，都可以放在这里。很多人往这一放，大概过个三十秒左右，会感觉到肚脐这一块周围特别的寒凉，甚至往外冒冷风一样。有一些人感觉，有些人放了一会儿，会感觉到肚子疼啊，甚至有肠鸣的现象，都属于正常，需要坚持。每天做三到五分钟就可以，需要的是你坚持做。每天三到五分钟，很简单，随时随地可以做。好，大家可以试一试这个简单而有效的调理便秘的方法。希望大家身体越来越健康，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是五一张鹏，今天为大家分享一个调理失眠的方法，那就是用手掌按揉我们的太阳穴。太阳穴是可以调理我们的脑部供血，以及我们的眼睛的。还可以调理我们的胃。好，但别下面我为大家讲解，我们按揉太阳穴是用我们的手掌，我们的掌心对着我们太阳穴这两个位置，看到？好，闭上双眼，躺在床上是最好的。睡觉之前往那一躺，开始轻轻的揉动。如果说你不想去揉它，你就放在这里也可以。当你躺在床上放在这里，你就不要去管你做了多少下或者多长时间，就是放着就可以了，全身放松，闭上眼想着放松。当你放着有什么感觉呢？就是可能，呃，揉也好，放也好，可能这个通就开始有可能有胀胀的感觉，慢慢的往你的眼睛或者头脑发散。嗯、呃，如果多做。多做几次，这个效果会越来越好。很多人可能这样一放，躺在那里不知不觉就睡着了。失眠这个问题，我们一定要重视。它失眠虽然说在短期内不能影响我们身体怎么样，嗯、呃，但是长期下去的话
，一定会导致我们身体出现大的问题。我调理的患者有很多失眠，几年甚至十几年，然后导致整个人的，呃，精神状况、身体状况特别的差。所以说，一定要把失眠调理好。现在失眠的人越来越多，不光是进行点按也好，呃，以及其他的方法，还要去关注我们的生活以及我们心理的压力，包括我们的心情。都要综合的调节，才能把它治好。好，有这些问题的，要给自己反思去调理。谢谢。